Welcome to our channel. I hope this video is useful. Advanced Audio Blog Guess 1 Number 2 Sharks and Crocodiles in Indonesia? Oh my! Indonesian English Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Ia terletak di pantai utara Jawa Timur dan biasa menjadi kota bersinggahan rute Jakarta-Bali. Kota ini juga merupakan kota perdagangan utama untuk Indonesia bagian timur. Surabaya, the second largest city in Indonesia, is the capital city of the East Java province. This city is located on the north coast of East Java and is a transit for the Jakarta-Bali route. This city also serves as a major trading port for the eastern part of Indonesia. Kota ini dikenal juga dengan sebutan Kota Pahlawan. Setelah Jepang mundur pada tanggal 10 November tahun 1945, terjadi pertempuran penting dalam sejarah Indonesia. Inggris, yang bertindak atas nama Belanda datang untuk menguasai Indonesia yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Indonesia menolak menewaskan Brigadir Jenderal Inggris dan melakukan perlawanan yang menelan ribuan jiwa. Bung Tomo, mengoyak bendera Belanda di atap Hotel Yamato, sekarang Hotel Majapahit menjadi bendera merah putih Indonesia untuk menyatakan kepada dunia tentang kemerdekaan Indonesia. Surabaya is also known as the city of heroes. As Japan retreated, an important battle in Indonesian history broke out on November 10, 1945. The English, as Dutch caretaker, intended to take over the young nation. However, Indonesia refused, killed the English general brigadier, and fought in a battle that took thousands of lives. Bung Tomo tore apart the Dutch flag on the rooftop of the Yamato Hotel, now Hotel Majapahit, into the Indonesian red-white flag as a statement of independence. Nama Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya yang dalam bahasa Indonesia berarti Geo dan Buaya dan menjadi simbol kota ini. Menurut pemerintah kota Surabaya, nama Surabaya berasal dari Sura Ing Baya yang berarti keberanian menghadapi bahaya. Semboyan ini didasarkan pada keberanian pasukan Jawa melawan tentara Mongol di bawah pimpinan Raden Wijaya pada tanggal 31 Mei tahun 1293. Tanggal ini pun ditetapkan sebagai hari kelahiran kota Surabaya. The name of Surabaya consists of Sura and Baya that according to folklore, means shark and crocodile. The two animals became the symbols of the city. However, there are versions of folklore and myth regarding the relationship and the story of Sura and Baya. The municipal office later decided upon Sura ing Baya as the origin of word Surabaya, which means the bravery to face danger. This slogan is based on a battle between Mongolian troops and the Javanese under Ratan Wijaya's leadership on May 31, 1293. This date also marks the birth of the city Surabaya. Kota Surabaya bisa dikatakan mirip dengan Jakarta, terutama dalam hal kepadatan penduduk dan masalah banjir. Karena pemukiman yang padat di tengah kota, sebagian penduduk Surabaya memilih untuk tinggal di kota-kota pinggiran yang menawarkan pemukiman modern. Akan tetapi, berbeda dengan Jakarta, kota Surabaya telah empat tahun berturut-turut mendapat penghargaan Adipura. Adipura merupakan penghargaan tertinggi untuk kebersihan dan pelestarian lingkungan kota. Surabaya is similar to Jakarta in terms of population density and regular flooding. Due to the dense housing area in the city, people now reside in the suburb of Surabaya where people can choose to live in nice real estate. Unlike Jakarta, Surabaya has been awarded four times in a row the Adipura Award for its city cleanliness and green environment. Sebagai kota perdagangan yang berpengaruh di wilayah timur Indonesia, kota Surabaya didiami oleh penduduk dari berbagai suku bangsa dan etnis meliputi Cina, Malaysia, India, Arab, dan Eropa. Surabaya juga merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki sinagog dan pemakaman Yahudi. As a major trading city in eastern Indonesia, Surabaya is home to various tribes and ethnicities, such as Chinese, Malay, Indian, Arabic, and European. 
Surabaya also has the only synagogue and Jewish cemetery in Indonesia. Osakata. Vocabulary. Perdagangan. Perdagangan. Trade, trading. Trade, trading. Banjir. Banjir. Flood, flood. Berbeda. Berbeda. Be different from. Be different from. Berpengaruh. Berpengaruh. Influential. Influential. Kota pinggiran. Kota pinggiran. Suburb. Suburb. Ditetapkan. Ditetapkan. Be established. Be established. Pimpinan. Pimpinan. Leadership. Leadership. Pertempuran. Pertempuran. Battle. Battle. Menguasai. Menguasai. To conquer. To conquer. Berbagai. Berbagai. Various. Various. Contoh kalimat. Sample sentences. Pelaku perdagangan gelap kayu cendana telah ditangkap. The man who is doing the illegal insider trading of sandalwood has been arrested. Mobil jeep sedang berusaha melewati banjir. The jeep is pushing through the flood. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Jakarta. Floods are the most frequent natural disasters that occur in Jakarta. Jakarta sangat sering dilanda banjir di musim hujan. Jakarta is so often flooded during the rainy season. Kita harus saling menghormati orang lain yang berbeda agama, ras, dan latar belakang. We must respect each other's different religions, races, and backgrounds. Keindahan dari Pulau Bali dan kebudayaannya sangat berpengaruh pada lukisan-lukisan Lamayar. The beauty of Bali Island and its culture is very influential in Lamayar's paintings. Di kota pinggiran kota Jakarta telah dibangun banyak pemukiman-pemukiman baru. In the suburbs of the city of Jakarta, a lot of new housing has been built. Perjanjian telah ditetapkan oleh pemimpin dari kedua belah pihak. The agreement was established by the leaders of both parties. Pemerintahan Orde Lama adalah pemerintahan negara Indonesia yang berlangsung di bawah pimpinan Soekarno. The old order of government is the Indonesian government that occurred under the leadership of Soekarno. Korban-korban dari pertempuran itu akan dimakamkan secara massal. The victims of the battle will be buried in a mass burial ground. Awasan budaya. Cultural insight. Fast fact. Berbeda dengan orang di Jawa bagian tengah, orang Jawa Timur cenderung terbuka dan seolah-olah kasar dari luar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa dengan dialek yang disebut Suroboyoan. Dialek ini ditandai dengan kalimat-kalimat yang lebih tersurat. Aturan mengenai tingkat-tingkat kesopanan dalam bahasa Jawa seperti yang dipraktekkan di Jawa Tengah tidak terlalu ketat. Bahasa Madura juga memperkaya kosakata bahasa Jawa Suroboyoan ini. Begitu pula dengan kesenian, orang Jawa Timur menikmati kesenian dan tari-tarian yang atraktif, dinamis, dan penuh humor. Hal ini berbeda dengan kesenian dan tari-tarian yang berasal dari Jawa Tengah yang gerakannya cenderung lambat. Unlike people in Central Java, people in East Java are more open and appear to be harsh from the outside. The language spoken is the Javanese language with a dialect called Suroboyoan. This dialect is noted for the directness in speech. The usage of register is less strict than Central Java's dialect. The Maduresa language also enriches the vocabulary of the Suroboyoan dialect. Similarly to art and dances, people in East Java enjoy the attractive, dynamic, and humorous ones as opposed to art and dances in Central Java that are slow in movement. Thank you for watching this video. Hopefully useful. Don't forget to like and subscribe.